është temi mirë dita dhe mirë se erdhe të në transmitimit të onë të drejtë për drejtë, si shdo mes di do jemi në shëqëri në emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të fokusohemi në jetën e një gruaj e 20 vjeqare, e cila prej kohësh jeton dhe ka familjen e sajnë në Itali. Vetëm për para dujavësh, ajo mësoj faktin se prindrit të cilët e rritën, e martuan, e shkolluan, i dhanë një jetë luksoze në Itali, nuk ishim prindrit e saj biologik. Ndërko që baba i jo biologik, a i birsues, ka ndruar jetën në vitin 1994, nëna e saj birsues e vendose vetëm për para dy javësh, ti të regonte të vërtetën, që nga i moment, 20 vjeqarja është në kërkim të nënës dhe të prindrëve biologik. Për më shumë, dishni materialin e përgatitur nga gazetari Arvisa Lula, dhe rikë themi në transmitim të drejtë për drejtë së bashku. Një historie e pas dhe kond, vjen sot në studion ton. Ishte data 6 korik, 1978, në maternitetin e qytetit të Balshit, Erdinjet e Glantina. Kjo është emri që i vendosën sa polindi, emri babajt, kristash, ndërsa i nënës, vojsava. E gjitha të kjo fosh një do të shkonte në ashtëpin e fëmijes në durës, arsyet, janë ende të panjohura. Pas braktisjes nga prinderit biologik, Njetën e saj do të shfashe një qifti mrekulueshëm, Yli dhe Adile Bejko. Në pa mundësi për të bërvet një fmi, ata vendosën të abirsojnë dhe pakzuan me një tjetër emar, me të cili njëhet edhe sot. E quajtën i lida dhe sot ajo është 20 vjeq, e martuar dhe nëna e dy fmive. Ka ndërtuar për i vite shjetën e saj në shtetin italian, por vetëm para pak kohësh, ka mësuar të vërtetën e madhe tjetës e saj, Nëna i ka të reguar se kanë birësuar dhe që nga i moment e dirë mësot, janë vënd të gjithë bashkë në kërkim të gjurëmve të nënës e saj biologike. Elida ka vendosur të abë historinë e saj publike me qëllimin e vetëm të gjej dhe nëse do të mundet të njohë njërion që e solin. Në fakt, jo vetëm me lida 20 vjeqare shëkuar pikërish për para dujave shku në nga birësu e se i ka të reguar faktin se ata nuk janë prindrit biologik, por edhe një pjestar i familjes e nënës i cili është me mua në këtë studio, është buri tezes i nënës birësu e se i cili dhe a i në fakt të shëkuar pikërish për atë që mësoj vetëm për para dujave shku. Dhe do të rëfejt në këtë studio, Zotë Jagim Seferi, për shëndetje mirë se erda. Shëndetje, fërëmderit shmë doli ajo mbesa që prinder biologik ka personat të tjerë. Me gjitha të ju keni filluar kërkime tuaja në Koreale, ju vetë personalisht, dhe nuk e di, për para dujavës që fa ndodhi në familjen tuaj? Para dujavës të vinë nga Italia, kjo vjen për pensionin. Kunata juaj? Kunata. Êshtë moshë 67 vjeqe. Edhe pikin të bashkë me nusën time, shkojnë në firë ke vlezët. Shkoj marrë më zdi dhe shi shofi që të... Jo, duke që a që ka i, i tha, Adilje tha i ka të regu e elës të historinë e vetë. Po pasaj shumë një të nuqa, që e ka marrë, tha... Flasun me të e, tha... Unë tha kam shku, tha, në 78-en, po... Kjo ishte 20 ditë. Kjo ka linë në 6, ko rikë të 7 dhe tezë në Balqë. Edhe ka ardhë në Bevetrovin e Durshë. Bevetrovin e Durshë ka qenë në qendrë të qytetet, Afro Muzeumit dhe Shmore. Të shi sishtë më aty se shkollë. Ba atë ko ka qenë ligji që desat boshe, shkojnë dyse ditë që këta dhe shofin të edhe bashkë me bashkërë të kjo dhe këte fmi të marim. Se më shtë 8 vjetë është 9 vjetë është martesë. Nuk linë që fmi, jo me doktora, jo me kisha, me hoxha, qudhë, që shkoshin nuk ku bo, edhe vendosën të bëmë prinderën e birësojnë të seksin femër. Mi po, unë si di, avokate du t'i di këto, kanë qenë ligjet që me gjykate, këshu, nga e meshin të, që që ka të regusë, unë jam njoftë me këto në të dhe pesën. Pa? E meshin, e mashin dy orë, tre orë, e qoshin prapë. Mhm. Gjash mu që përsta e kanë morfare, sa u bënë të gjyqët letrat. Nga Eglantina, kjo i këthe në emrën e vetë mrapsh, nga Dila e bënë e Lida. E manë këte emrë sot. Maroj të të vjeqarën në Durës, maroj shkollën mes me të muzikës, 
i vdes jatin në 94. Mirë, do të alëm këtu rëfimin, zotë i agim, për të njohur gjithë personajet të cilët i kam tëftuar në këtë studio, do të flasim hapa sapi, sepse unë e shikoj që keni shumë emocione, emocione të cilat ti e përbadur vetëm për para dy javësh, po ashtu edhe protagonistja kryesore e gjithë saj historie, sepse është në kërkim të prinderve të saj biologik. Për të orientuar sa më sakt të juridikisht dhe për të shkuar drejt gjithi së prinderve biologik të mbesës bashkore të stuaj, është zonja një gjëbi qiri avokate për shëndetje mirë se erdhët. Për shëndetje. Në kraun të ndë është Lorela Garulli, pedagogi e psikologjisë për shëndetje mirë se erdhët. Për balë ju është Donald Zeqo, student në Universitetin Luarasi, jurist për shëndetje mirë se erdhët. Atër, zonja një gjë, për të disatë në herë në studion e emisionit në zemër të hapur, për përjetojmë të njëta të ndjesi, të një familje e cila vendohës të tregoji familjarit të tyre që nuk janë prindrit biologjik. Me gjitha të nuk ka rëndësi se kushtë të silë në jetë, rëndësishme është a i që të kandimuar, që ti të bësh, a i që e sot, si që shërasti 20 vjeqarës për e vitë e shjeton në Itali, në gjëndi shumë të mirë ekonomike falë familjes birsuese, do të nga të tregoji e zoti agim pak më vonë, por nuk e di, rruga ligjore shumë e vështirë për gjithru këta prinder biologjik që silën fëmi në jetë dhe mbas shumë vite fëmi e kanë të drejtë besoj të kërkojnë prindrit që e solo në jetë, apo jo? Për posë qëfar thati juve dhe qëfar kërkojnë juve, unë doja të thosha një gjë që është esenciale në jetë në gjdo njeriu, njeriu me vite, ndër vite, si thuash, eri shikon vetën e vetë, një kosisht kjo bëhet për të vlerësuar vetën e vetë që qëfar ka bërë mirë dhe qëfar ka bërë keqë. Njëriu këte bonë për sjelin e ti, për punët që bonë a i në këtë jetë, për arritet që ka, për një kosishtë dhe për e sheket. Dhe më thëmë, për si themin e në Shqipë dështimet, me gjithë e shpak fjallë e rëndë kjo. Dhe më thëmë, dështimet që ka i në jetë, mos arritet, më mirë të themi këtë gjë. Por kur gjërat arrinë deri të kë, si thua është rishikimi i originës, i si thua është nënës dhe babaj biologik i atyre, të ka që të kanë sjelë në jetë, i atyre nga të cilët i ke marë gëgja gene në trupin në tëntë, kjo është shumë problem dhe nuk besoj se mund të ketë njeri në botë që mundet të mos jeti interesuar pavarësish nga jeta që bënë, që të di se kush është babaj dhe nëna e vërtetë. Naturisht që ne mund të zbulojmë gradualisht se si ka ndodhur konkretisht kjo gjë, por kur njeri u kur bëhet një adoptim, një birësim që u hetani me kodin e ri të familjes, naturisht që nuk duhet të interesohet ata që e dorzojnë se ku shkon fëmija e tyre. Por, personi vetë i cili është i birësuar, kur kalon 18 vjeqë, është e drejta e ti që të kërkoj të di se cila është origjina. Naturisht që ato janë shumë sekret, dosjet janë shumë sekret dhe i vetëmi burim është ke Komiteti Shqiptar i Birsimi që është edhe në Shqipëri që vare direkt në më thërë nga Ministria e Dresis dhe ka një vendim të këshilit ministrave që ka reorganizuar të gjithë sistemin e Birsimit në Shqipëri që të mundet i api një informacion. Sëpse ata i gjukojnë nëse i avlen edhe të jepet një informacion i tjilë. Sëpse shumë herë mund kete dhe probleme. Po. Unë të falenderoj vetëm për këto pjesë të parë, sepse vetë Zotja Gim, protagoniste dhe personajë kryesor në këtë studio, fizikisht do të regoj detajet e reja që a i ka zbuluar, por kemi një dinamik në gjarë i shlorel, për para dy javësh, vetë protagonistja kryesore, vajza e birësuar, 20 vjeqare, të shmë me familjen e saj, me pëmijet e saj, për para dy javësh ka pësuar të vërtetan. Pa diskutim që ka pësuar shok të madhë psikologi, por e ka rikuperuar, ka i shpejt këtë gjëndi emocionale, sa është në kërkim të nënës biologike. Ndërkohë edhe familjarët e saj po e ndimojnë shumë. Do doja të dia, sa të rëndit se mund të qëmë për vete lidën, e cila e ka të pa mundur edhe sot, tjetë pjesë e emisionit me zemër të apur, por ne do kemi në nëmbirë su e sezonjën a dile, pas pak me ne në lidje të drejt për drejt telefonike nga Italia. Si mund tjenë gjëndja e saj? Sa së kush nuk e merdot me mund të, se si është e lida? Po pa tjetër, është në gjarja shumë e veçant, ka është disa specifika dhe disa element konkret. Më gjitha të ajo është ndodhë, në basë e gjatë rëfimit të zotrisë, ne do të zbardim dhe do të kemi qarë që pse ja kanë thënë në këtë moshë. 
më thënë moshën 20 vjeqare. Dhe kjo nuk ka të bëjmë me kureshtjen personale, se sa me një loj motivi profesionali, unë do doja dija pësë ja kanë thënë në këtë moshë. A e që ndodhës që sigurisht është rëndit se të dishë që rënjët e tua nuk janë ato që ti ke menduar gjithë jetës që janë. Dhe më thënë që pa pritur një dit, ti të kuptosh që eksistenca jote dhe origjina jote nuk është ajo që ke menduar gjithë gjithë jetës. Ky është elementi kërësor që përbëm të të rënditjen apo shokun traumën. Me gjithë atë, anë atjetër e medaljes, është që në një mosh ka qëtë madhe 20 vjeqare pra, kër individi e ka të konsoliduar personalitetin, identitetin e ti, kër ka shumë faktor që ka ndikuar dhe gjatë gjithë e curis jetës, a i e ka marrë këtë, e ka të qartë se kush është pra pëthemi, përjetjes kush jam mund që merë përgjigje definitivisht në adolescentës, në moshën 20 vjeqare, sigurisht që individi e di këtë gjë, dhe sa do që të marrë vesh rënjët pra si që pëthoja Më rakun një vetëm të e lidës, por edhe gjithë familje se lidës, bashortit dhe të fmiva. E gjithë familja besoj se ka pësuar një shok psikologjik se kush është e lida, nga i ka rënjë të lida, edhe fmijët, edhe bashortit, besoj se kam të një të mpyetje si veta jo, apo jo? Më pak, unë besoj që ka më pak dhe nuk prek e naj shumë, sepse fundja si bashkëshorti ka një ore lidën, ka dashur e lidën, ka që najo zgjevja e ti, fëmijët njohi nënën e ti dhe kjo nuk dhe fakti që gjysh rrit biologik nuk janë ata që ata ka një ore, nuk indikon aq shumë. Nuk indikon, por në një farë më në në ndikon, apo jo, ndosht a jo aq shumë sa e lida vetë. Në mërë të tërthor dhe jo të drejt për drejt, po, sepse është njëri dimensionimi, dinamika dhe familjare Po, Lorila, duke qënë se ti mërë e shkryesish me fëmijët, unë do doja të dhja në që fazë prindri duhet ja komunikojnë fëmijët një problematik të tjilë, për do të matuash vetëm pas fak, apo jo, sepse përbal jush është edhe Donaldi nga Universiteti Luarasi. Donald, ti vetë, në qofë se do kishe një eksperiencë të tjilë dhe do ishe përbalu me një problematik të tjilë, duke qënë se i edhe jurist dhe shumë shpej do bësh pjesë e drejtsisë shqiptare, që farë do kishe bërë ndryshe nga jo që ka bërë e lida ditën e sotme të jetë burit e zësaj në këtë studi dhe të kërkoj publikisht prindrit e saj biologik? Ajo që ka bërë e lida është pjesë e instikteve njërë zore besoj, sepse shdo person dëshiron të di nga e ka prej ardhjen, si që thanë edhe para forcit, dhe mendoj që nuk është Mendoj që në këtë loj moshe nuk është një tronditje shumë e fort psikologike. Mendoj që është tjeshtë një kureshtje, një kuriozitet, sepse, si që tha dhe psikologja, ajo është 20 vjeqe, ka familjen e saj, ka dy vajza dhe nuk besoj tjetë tronditur. Dhe besoj se këtit kuriozitetit duhet do mbaroj shumë shpet, sepse janë të dhënat, e djetë kush janë prindërit e saj, djetë e emrin fëmjëris, në thënë emrin ku kishtë e foshnje, djetë edhe nga... Pra thoni, letësisht të donal për të gjetur prindit e saj biologisht? Po, besoj se është letësisht për të gjetur prindit e saj biologisht, kur e egzistojnë ka i shumë faktor. Por në qëfë se në këto 20 vite, personat nuk kanë reaguar, ose në të kundër, të ata mund të kenë reaguar dhe një kosisht e lida kërkon prindrit dhe prindrit mund të kenë kërkuar e lidën. Si e mendon të i këtë gjë? Kjo dhëtë ishte një shok pas të e. Kjo dhëtë ishte një shok? Dhëtë ishte një shok për të dyja palet. Në qëfë se prindrit biologik e kanë kërkuar atë, në base dhe ngeli si peng, pëse nuk i kam njohë më për para, pëse kam humbur ko. Pëse kam humbur ko. E bukur kjo që tha Donaldi, por në fakt, vetë zonja Adile në nga birësuese, vetëm për para dy javë është ja ka komunikuar së bjes. Zonja Adile, drejt për së drejti nga Italia, është në një lidhje telefonike me ne. Për shëndetje, zonja Adile. Për shëndetje, zonja Adile. Ratë partë, falenderoj shumë që u bërë pjesë e emisionit me zemër tapor, që na e besuat historinë tuaj neba. Atër, zonja Adile, sa e vështirë ka qënë për ty, për para dy faktin që ajo nuk është vajza jua biologike, nuk më ndryshon asë faka, ajo është vajza jua, për gjithësësi, nuk keni ju prindrë që e sodhën në jetë. Në fakt, ka qënë shumë e vështirë, po nga rëtama, nuk i tata të regu, se që në di që babaj gjithësi, ajo të fojnë një shok, dhe u konsultuam me profesor të rezën, në atë kohë dhe ka në atë një njësa, nuk duhet të jasonin. Dhe kështu që u detyrova e bajta të më cekë, po të një edhe të plakim dhe duke me nduar që të vdes me një gjeshtër nuk më ndesha. Kështu që dhe ndosha të i tregoja, njërëzë që më rethoni në asë një këtë fanonte, shumë të dhe rastin që u gardua një 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 shpia edhe në Shqipri, 
yapar. E usho kumë, farat, qam të bia, që e shumë të saj, e diskutuam, bisetuam, gjo historinë e vetë. Edhe, unë ta shti, në qofë të këtë shumë, për të kosh, unë ta kërkosh, unë do të ndimoj, unë e kam kërkuar pre 4 vite, po nuk ka rritë me gjumë të saj, se me këtë bje mërë kishtë e shumë. Kështu që kam para 3 vjetë, si jam drejtuar e njësio një tuaj. Êshtë e vërtet. Ka marë disa herë në telefon, po nuk kanë kësi për gjithë gjithë që në. Këtë a kërkoni, se nuk doja që t'ja toshia, doja ka gjeja dhe pa praj. Zënja Dile, në fakt, këtë e një kohë të gjatë që komunikoni me stafin e emisionit me zemër të hapur, për pare se t'ja komunikoni të vete lidës. Në fakt, ishte një peshe madhe edhe për ne, na kupto dhe na beso se si mundë të aboni një historin të uaj, ndërkohë që vetë protagonistja e lida nuk dinte absolutisht të asgjë. Me gjitha të ju gudzuat, ja të reguat për para dy javësh, ka dy javë që e lida që anë, thoni ju dhe është e kuptuash me emocioni që ajo ka, por nuk e di biseda që ajo bëri pasi ju ka dëgjuar. Kush është në fjallet e para, qëfar ju tha e lida ju, në lidhje me atë rritjen e jarë zakonshme që ju i keni bërë asaj vazit, sepse i keni dhuruar një jetë mjaftë të mirë ekonomike, ajo jetë në Itali, ka jetën e saj, ka bashortin, ka fëmijët, atër, dhe doja të di a fjallet e para për balë ju që e keni rritur dhe e keni dukuar e lidhje në atë ndoj mënyre. Nuk të dëgjojnë në shkëpu Atër, fjallet e para të e lidës, në basi qau dhe e kuptoj se si është situata dhe gjëndja e saj. Ju e keni edukuar, e keni shkolluar, i keni dhe një jetë shumë të mirë, a jo vetë përbalë ju është si ragoj? Nuk të dëgjoj, ti ku të e një. Atër, kemi me sa duke të probleme. Zonja Adile, më dëgjoj në këtë momente? Ta në po. Atër, edhe njerë dë doja të dhja, vetë e lida si reagoj për balush, kush jam fjallet e para të e lidës? Pse ma feta, një doja që ka dhja. Një ku gjëri prak një të dhe gjoj. Mirë, do mundohet një të lidhje në pas pak me zonjë në Adiles, apo të kemi reguluar edhe problemin e dëgjimit në të lidhje të drejt për drejt telefonike. Zëtë e agim e shumë emocionë në fakt, doja të jepi janë me antë busje e shestime, sepse është një gjestë shumë humanitarë ajo që ka bërë zonja Adile, është shumë e kuptuashme ajo që ka thënë e lida, du të thot psikologja pak më vonë pëse ka reaguar në mënyrë të tjilë, por keni që një familjarët të zonja Adile që keni refuzuar për të atërguar në një farë kohë vetë e lidës historinë. Në thua e pak, po ju pëse? Edhe sotë më duke dhe pa besushme. Edhe ju vetë për herë të pare keni mësuar për para dy javësh? Para dy javësh, po dhe unë edhe të shi që këm Së është e sajtë. Ta është kërif di që i shoqë i sajtë në 94, me anë të ca miqë vetë vetë këtë e në Tiran. Vjen ke një doktor, edhe konsultorët me të edhe i thotë që është shumë e lidhë, në vje pagocën kjo. Edhe i thotë mos ja thuj. Edhe si ja tha kjo. Edhe unë i ka mërë veshtë të që i mërë vonë të. Së unë së s'kom ditë gjo. Ara të java është to si së tashë erdhëm për të dokumentet për pensionin. Shua për më duke qaj, qa ka e? Ta këshu, këshu, ta se... Unë banë në lagjën një, to në lagjën katër të ishë një shgoma vjetër e kanë shpinë të në durës. Për balë flekshibit. Unë jam voldë. Ta është këshu, këshu, ta në firë, ku shkohë me i morë. Në shku ke vlesët, se ta shi që morë veshë zonja avokate i njefë njërëzit atje, se ka bashkurët e saj ka pas i proces të gjyësorën. Po, me familjarët e saj të... Bashkurët e stënde, edhe kunetërve të tu, po. Edhe, pa, gruja mund që këshu këshu tha, dilja tha, ja tha i resta. Po, nuk këshu tha se zdojët që ta merte veshtë të ato dajtë që ishën e ta, që sa ato di ishën. Po që, ja ka thonë kjo të shi gozës, Nuk dishin gjotë. E lida ishte me kunatën tuaj, me nënën birësuese, dhe doja të dhja vetë e lida si ka reaguar në ato momente. I ka thovë dhe më ka që në unë nuk më intereson, po deshe dhe unë ty nuk të mëndëroj me asë një botë. Dhe është kuptuashme, është normale. Sepse e mori gjash mujshe, e shkolloj, e fioj, e martoj, me shpije, me dy qanë se ka punu shqitë se kjo.
jo me, me togën, firë, kështu, se vetëm te ka jo. Mm -hmm. Se to jam e përshapur dhe italiane. Pa. Me shpi atje, kam punu, bashkë mm -hmm. me se ka dhe të shodje ka shumë të mirë. Pa. I ka qëllu njëri u mirë shumë. Mm -hmm. Ka dhe dy vajza, mi vëllu të du t'i boja një pyrje psikologës. Pa. Vajza male, kjo është gati 20 vjeqë, është në universitet, studion për avokate. Mm -hmm. E vogla është vi 2 dhe vi 3. Kjo, thotë, unë zdoj të rëgoj vajzëve të shi. Me e të rëgu. Se kjo zdoj të e të rëgoj. Do një dini nëse duhet, apo zdoj të e të rëgoj tani? Po. Që mëse jetë me një këshirë në të momenta? Uh, unë gjykoj që është vetë um, Alida do më thënë, që përcakton kohën dhe kur ajo ndihet gati që të ndaj këtë lajmë me familje dhe me vajzat e saj. Kështu që përsa ko, ajo uh, nuk e ka për ty vetë si me thënë këtë lajmë, sepse nuk është sa do vjetë, sa do i madhe tjetë. Shok dhe traumë shkaktojnë gjithë më onë tani. Kujt do t'i pot vinë t'i thua shikos se unë nuk jam mami, babi jo të biologik, sigurisht që më duhet pak ko që të ta pranoj këtë gjë. Dhe pas një unë t'a kem pranuar vetë, pas një të mos më shkaktojnë më të rënditje, do s'gjeth t'ja theme dhe fmive t'mi. Kështu që gjykoj që është normale nëse kanë kaluar vetëm dy javë dhe ajo nuk e ndanë do t'. Êshtë nga si duket më qudi dhe shumë problem dhe pas taj të ndaj me... Lorela, por në që pëse kemi ditën e sot me reagimin dhe unë shpresoj të jeti tjil dhe në minutat e fundit e misionit të sotëm, transmitim live, por ndërkohë edhe në ditët në vijim, si që në ka ndodhur me rastet të tjera, që ka reaguar edhe pala e cila ka vendosur për ta lën foshnjën në një mosh farët vogël si që ka qënë Elida, të reagoj dhe Elida ndoshta të njoj prindri dhe saj biologik si nënën ashtu edhe babajnë, por dhe i historinë e saj. A është a i momenti durë për t'i tërguar më pas familjarve, unë nuk e di, bashkër t'i Elida se di? Edhe këtë një tjetër problem. A i e di dhe, i ka tërgu kjo, në të shqeko mërë vesh, që qikur janë fiju. Që kur janë fejuar, vetë zonja Adile ja pas të traguar. Kjo që nga një tjetër traum, që bashkër t'i e dika dhe vetë protagonistja jo. Kjo nuk është shumë e dur dhe nuk është drejt. Do të thotë, dhe më nështë një gjarë që kanë dodur dhe tani nuk thehet mbrapa, po sigurisht është një element që në në shushurin shqiptare e kemi, unë nuk e kuptoj pse, që ndë një erë fikë si që thuet i zoti e mërvesh i fundit. Mirë, ne do dalim në një apsir publicitare dhe besoj do rikthejemi drejt për së drejti me zonjë në Adile, se si ja ka tërguar ajo bashortit vajzës së saj bërësue se për para se ato të kryonin e jetën e tyre që në momentin që personi i dur është pejuar me Elidën dhe vetë Elida nuk ka ditur absolutisht asë gjë, jo vetëm për para dujave është mëson që nëna nuk është ajo që e sodhi me jetë dhe ka që nëna bërësue se saj, por këtë fakt e ka ditur edhe bashorti, në këto dhe shumë detajet të tjera do t'i tërgojmë vetë pas pak në studiu në emisioni tonë, pra ndaj që ndroni me ne, në ndishni, pse jo ditë në sot me nga bëni të mundur të gjithju që e njini këtë histori të bjem edhe në kontakt me prindrit bjerë sues të elidës e cila me sa duket pret me padurim të di se nga i ka rënjët e saj, publicitet dhe rikëte me njerë në studiu. Kemi jemi rikëthyre për sëri në transmitim të drejt për drejt, ajo është 20 vjeqë edhe jeton pikërisht me familje në saj në Itali, për para dy javësh, Elida ka mësuar që është rritur pikërisht nga prindrit jo biologik, po nga prindrit të cilët e birsuan, e edukuan, i dhan jetën që ka sot dhe në fakt vetë Elida quhet e glantina, ka lindur me 6 korik të vitit 1978 në balë shtëpjerit. Nëna, Vojsava, babaj, Kristajsh, këto janë të dhëna të cilat ne i kemi, mund të kemi më shumë të dhëna në lidhje edhe me mbi emrin e Vojsavës edhe të zotit Kristajsh, por nuk për i bëjmë të ditur në këto momente, me gjitha të familjarët kanë mësuar shumë detaje të cilat ne do të ndajmë vetëm pas pak me të leshkuesit. Pra ndajmë në qofë se zonja Vojsava apo zotit Kristajsh më ndjekin drejt për së drejti dhe duan të anjojnë vajzën e tyre të cilën e kanë quajtur e glantina, por që aktualisht ajo quet e lida, ka një jetë shumë të mirë në Itali, shumë të lumëtur, vetëm kërkon të di se kush jam prindri që e solën në jetë. Unë jam lidur për sëri me zonjën Adile në transmitim të drejt për drejt, ajo ndodhet në Itali, ashtu si që thamë pak më për para, zonjën Adile më dëgjonë? 
Atër, edhe njëherë në dhamë të dhëna të vajzës tuaj, të vete Lida Beko quet në këto momente, me gjitha të ajo është quaj të nga prindrit e saj të cilët e solë në këtë jetë, e Glantina, e lindur me 6 korik të vitit 1978 në Baltsh, apo jo? Në na quet Vojsava, babaj quet Kristajsh. Të lutem të ambajmë mbi emrin, mos të bëjmë publik, dhe në këto momente, me gjitha të shpresoj që gjitha ta që e ndjekin transmitimin e emisionit me zemër të apur, të na kontaktojnë, të na japin detaje në lidhje me Bostavën edhe me Kristaqin, që kështu e lida të realizohet dhe të di se kush janë prindrit e saj dhe të njojë më nga afer. Edhe njërë zonja, Dile, do doja të di, a fjallët e para të e lidës, ishim pikërisht pëse ma theta një më mirë mos të kisha ditur, apo jo? Po, po. Një... Detaj tjetër që mësuam, nga Zotja Gim, nga kunati juaj, është pikërish që bashorti e lidës e ka ditur, apo jo? Unë? Bashorti e lidës e ka ditur? Historinë e lidës? Juja keni të reguar kur ata janë fejuar? Po, 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 se ne në bashkë dheki, se të në qoshi, e lida ishte e lidë. Kërë në nga në gjithë, dhe 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 i gjetën një qumë të mire, a pruan të pak e jo. Dhe kështu, që anë apaj që kam të, nuk kam të reguar një histori, po të që u bëdhe të presion që nuk duaj që të traponi. Dhe kështu e që të përësim nga profesor Treja. Pa saj ka luan dite të unë kam të me smurë, që mund të pasuan njëra tjetërën, dhe s'kam që në gjëndje për të atënë. Pa një që jam bërë në mirë, e në ndova, e në ja thash. Mirë, zënja Adile, thash është moment të shumë i dhimshëm për vete e lidën, sepse edhe bashorti saj e ka ditur, sa vite më parë janë fejuar dhe janë martuar ata? Për para sa kohësh, Elida është martuar me bashortin? Elida është martuar në 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 një të tëtëm është të jojë, në në një të tëtëm është martuar barojë gjithin e katër, të shkolla e muzikës dhe e martuar. Në bashkë një një gosën, ka që një anë mërë të gjithë që mos të gabojnë, e morën dhe dëllarës në Itali, i ku dhe bashkë shorti vetë, pa ka më vonë të kova dhe unë bashkë ditë e mujësh. Po si ka më mundur zotria të ambaj të fshetë bashkortës për 20 vite reshtë historinë e jetës sësaj. Dhe di se e priti e lida këtë fakt që bashkorti e ka ditur? E ka ditur dhe e një pata bërë për të jetës më si poshtë, me të të. Nuk e të gjitha mirë zonjën Adiles. Si e priti vete Lida? Si e priti vete Lida? Kure mësoj faktin që edhe bashorti e ka ditur? Si e priti këtë fakt? Si e rëngë? Në fakt, po duke më ndurë që unë që sa vërë një mërë, që se më kuptoj. Në unë që 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 një vila dhe e kuptoj një era tjetërën e kam pak vështërësi në fakt, jo vetëm unë, por gjithë paneli këtu për të adigjuar drejtë për së drejti zonjë në Adile dhe nuk u kuptua se që farta në fund. Atër, por ritelefonojme edhe njëherë zonjë në Adile, sepse kemi shumë vështërësi në komunikim. Ju kanë të reguar, zotë Jagim, si e ka pritur e lida faktin që bashorte ka ditu për 20 vite rështë? Këte ma ka thodhe mua jo. Kë... Kërë të shkojnë Itali, se erdhëm vetëm të dyja, bashkorte me dy vajzët në edhe në Itali parë dy javësh. Kërë të shkojnë Itali, tha, do t'i them të Artan e kajtë, Tani thonjë të, do t'i them Tani thonjë të, që pëse së më ka të regu, tha. Se qa kam bo pasta e tje? Nuk e në mundur të flisin vetë të Elidën. Pra është e kuptueshme, vetë Elida në komunikim me gazetare me visa lula, ka pasur një komunikim të gjatë, për nuk ka pranuar të bëhet pjes e kësaj studio, se nuk ka dashur, por ajo është justifikuar me faktin që është në punë. është në punë, se punon në një hotel, është hotel e madha i, dhe se kam folu me te, dhe ka nuk e di se kush që delegacionë shkosh në sot atje, dhe nuk mund, dhe e nërë një gjusë është në punë. 
Me gjitha të kjo është mesajë, një ndër mesajë që vete lida i ka dërguar gazetares, unë rrath të pari falenderoj shumë që po trajtoni historinë time. Me që e mora vesh se janë fëmi i marë në Befotrov, doja të dhja se cilat janë rënjët e mija. Dua të një në në biologike, nuk e gjykoj për asgjë. Kjo është mesajë që nga ka njësur vetë e lida, ndër shumë mesajë të tjera. Por e kuptoj edhe situatën e sajnë në familje, traumat njëra pas tjetërës të ke Elida, dhe unë nuk e di, ditën e sotme, do të mundohemi që të japim shumë detaje, por dëruajmë pak edhe në mënyrë konfidenciale disa të dhëna, disa prej të dhënave, kush i mori këto të dhëna që Elida është quajtur e glantina, e lindur me gjashtë korrikë të vitit 1978 në balsh, nga nëna Vojsava, babaj Kristaqë. Këto të dhëna i ka morë vetë të dilja. Ka shku në Bevetrovë, se thash, Bevetrovë i Durësit, a qenë qëndër. Dhe ka shku atje në Bevetrovë, në kjo ka punu shqitëse. Gjithë jetën e vetë në Durës, me shujtë një, me shujtë, i ka morë, ka morë qëfikatën e lindjes jo. Kurse në balsh, Ka nusë në një nipit vetë kjo, që punon mjë kësi, ka punon në spitalën, ka shku dhe jo atje është interesu, për ato dokumentet që i ndikë gjatë razirë në atë 7, nuk ka gjitha si që atje në marternitetin e balqet. Ka shku këtu të shi në Bevetrov, a i Bevetrov ishë transferu se shkova, unë ke Bevetrov, se se dhja unë që ishë i shku në shkozet, për atje nuk të më thajë drejtoreshë, nuk japin asë të thonë dhe. Me gjitha të ju kini disa të dhëna në lidhe me prindrit e lidhës apo të glantinës si që kanë quaj tura ta. Ata kanë qenë shumë të rinjë, thoni ju, në atë ko? Në 78-në nga qëtëfikata, se ka morë qëtëfikata në lidhës kjo. Po. Edhe që kanë shku kanë bu në gjykat. Kjo është nuk e di unë se si funksion nuk të se avokatit dhe dimë. Një do flasin, në këtë momentet dhe të jarë fjallën, po? Kjo, kërë i merka, merka i fmi që do e bjërsoka, ta i ipkin një dy të reja kanë morë shpi këto, gja shpushë për sta e kanë morë, dhe e sa e mbo të procedurat e gjyqit. Jo, është edhe një periut kohë e për shtatë shmërije të prindit dhe të fmijës. E meshin edhe qoshin prapë të. Po, është e vërtet. U të shi, mi kanë thonë të. Para dy javë se nejtën në to një javë atë të ditën, ma të jepe që nejtën këtu. Me gjithë dhe ato ju dhe të dhëna të rëndësishme që ata kanë qënë student. Me gjithë duke qaj kur i thashu se kjo edhe to gjaj dhe vetë si të mos një gjaj që unë e farendroj shumë me kanë, i mu jashtë mase. I ka morë një dali këto. Dhe i e tonë edhe është në shtetës italianaj. Ka pas një tuk tuk e bloku, edhe e kanë i mu jashtë mase. Kurse i ka thonë kjo që unë dhe ja them gocës, qupës, këto them qupa. Në këtë e nga Shqipëria e mesme themi gocës. Edhe e i ka thonë që mos e thuj. Se i ka dy qunë edhe këte e që bajzën e vetej. Jo, kështë me ndosë, jo, jam smunë, jo, do vdesë, jo, këshu edhe vite kjo dhe vitë fikët, bikë shumë, kështë të shishë mirë. Që ka heqë të që ja ka të regu gocës. Në momentin që ja të regoj e lidës, gjëndi e saj shëndecore është përmirësuar se kam bajtë edhe një peshtë të nëmë. Në atje kafe vetëm. Kurse kur shkoshim që o do merë të nusim, ose se kam dhunë dy vajzë atë e mija atje, ose dhe shko do merë të goca kur ishte nga puna, që me shku me pikavo se kjo kur vide, se kjo dhe në orë një një gjusë është më punë. Me gjitha të ju thatë në dërvite vetë zonja Adile është duar të bje në gjurëmët e prindërve biologikë të vajzës e saj, apo jo? Disa të dhëna besoj konfidenciale ka ndalë? Ka ndalë, se dhe shi interesu dhe një vlaj vetë në firë, mi po i, si që të dhe kam me te emër, ka ndalë 5 vetë. Ka shkuj një dy i ka takuaj. Ka takuaj, i manë të shokëve të miqëve të vetë të djej, ka takuaj një dy, po se thonë që një që e ka në Greqi, boba ki mund tjetë kjo. Pra, në 5 veta me këtë emër, me këtë emër ka 5, një qift në Greqi me këto emëra. Me këto emëra. Vashdojnë tjenë të martuar bashkë. Pra, dy me këto emëra i ka takuar dhe ka rezultuar që nuk është. I treti ndodhet në Greqi, kanë betur dhe dy të tjerë. Me emëri Vojstava. Të kuptova pra, me emëri Vojstava. Por nuk kanë rezultuar tjenë ato. Po, që janë këto. Edhe nga mosha, të ishim dhe dhe të tri ato. Po, janë përjashtuar dy. 
Dui po. Një zonjë. Në shi një, thot që rezulton Greqi. Në shi interesuaj, i lajë kësaj të adilës, atje dhe thonë që është rezulton Greqi kjoj. Janë dhe dy vëjsavat të tjera. Shpreson që ditër në sotë për do të gjenjë gudzim, kuraja, o kushdo që në ndjekë? U përnaj e më drejtu këtu. Se i thashtë dhe sajtë i thashtë pjanë në parasë të tikën ndjekë që do të ndjekë unë. E lidës, i kemë dhe në pjanë. Edhe djemë ka pru mesash të këshit të rifunu gazetarja, edhe më pru një mesash shumë falim nërë e thë. Edhe unë kam jetu 14 vjetë në Itali. Edhe kemi qenë afer shumë në shpi. Mirë, unë jam lidur drejtë për së drejti për sëri me zonjë në Adile. Nuk e di shpresoj që kësaj rade të funksionoj si gjithdo e të lidhja telefonike. Zonjë Adile, më dëgjon? Po, të të gjoj. Në fakt, ju në dërbite jeni munduar që të gjeni prindrit biologik, por sidomos nënën e lidhës, apo nuk është këshu? Po, kështu. Mund të japim disa të dëna, por të regojmi të kujdeshëm se kush mund të jetë nëna biologik e lidhës, apo e glantinës. Qëfar keni zbuluar ar ju dhe rrimë sot? Në atë kohë, qëfar bënin ata, Vojsava dhe Kristaqi në Balqë? Më duket se nuk kanë qënë nga Balqë, kanë qënë student, apo jo? Po, kështu me shtën, kur vija që ta koja e glantinën, që vija rria të jetë, isha dhe një aty shoqe që në një fja, dhe bisetova njërë ma të drejtoreshëm, sa më tuket sa se ka ardhë, që shi vetë sa e ka prurë, Dhe e ka bërë dokumenta që e ka fatë shteti, nuk do e kërkojnë në të nësmita, më duke që kanë qënë studenti. Ta shumë për mund të më japësh embrat e tri ndërve që ka të, se nuk u lejon të këtë një që regu një të qënë. Edhe ta një nga këto, Vojsava, Kristaq, në një të balësh. Dhe unë këto i pa të registru në truse, la i ishte mentaliteti që shifeshin me njësit tjetër këto që të bërësonë. Edhe i regjistrova në tu dhe kisha hasë po plakem edhe do i harroj. Po ndërko, deri ku kanë shkuar kërkime tua, ja, zonja Dile? Në vaj që është interesuar, një herë nga doli një volitoviste në fjerë, me këtë emër. Po? më duke që jeton të anti rana në Greqi, po kur e dhe momenti që do nga prezenton të a i ndërmjeci, ka qënë trajnez një gjelo gjelo, nuk jam bajnë në të njembrin, sa që nuk i gjejtot numbrin e telefonit, u tërhoq, se kishin frikë ndo një hasëmërim, duke ja të reguar që kemi këtë histori, kishin frikë dhe shkonim të rjati edhe u të rishin, Të kuptoj, me ndonë se mund të jetë kjo zonjë e cila në atë ko ka qënë volibulliste? Mundet se edhe la e ka pasion këtë lojën, edhe mbesat e ka pasion, shu që të me dhe mundet. Edhe mundet. Zonja në fjalë jeton në Greqia, po në Tiran? Kemi të dhëna me zonjën? Nuk e di, nuk e di, në atë në Tiran, pasaj kur u të akuam prapë, jo është në Greqi, jo si kam numër dhe u të roqë më inicial, e kuptova që nuk do në të e. Edhe mund të jetë kjo zonjë, apo jo? Mundet, edhe mundet. Ta mi se di me siguri, po... Po, edhe mundet, mirë. Ndalojmë bashkë zonja Adile në lidhje, jo vetë me zonjën Vojsava, por edhe me Kristaqin, me babajin, e Glantinës, apo jo? Vashdojnë të jenë ende bashkë Vojsava dhe Kristaqin, apo janë darë që në atë kohë? Jo, nuk di asë gjë për të kërë. Nuk dini absolutisht asë gjë në lidhje me babajnë, apo jo? Asë gjë, asë gjë nuk di për të kërë. Rikthejme edhe një momenti shumë delikat të elidës tuaj, jo vetëm që për para dyja, për shkam suar faktin që ju jeni nëna birësuese, por në fakt një tjetër shok e elidës është që bashorti i saj për një zëtë vite që ka ditur. Si reagoj e lida kërë e ka takuar tanin, më të rëgo pak? Në fakt Po, nga muri që kisha vendosu, nga a i nuk i të regoj. Shu që u mi kuptuam pasaj me elidën. Dhe e zhidhëm gjithë shka. Si që më tha, kun ati ju, a i zoti agim në këtë studio, elida është e dyzuar për t'ja thëmë vajzave apo jo? Po, e kemi diskutu këtë pun, po unë prate kam daluar ndofta bëjgabim, po i kam thënë që pritë një e ta gjenë, 
Njëraj është 14 vjeqe, pjetra në të më vjeta, në të më vjeta kuptonë, po kjerë pjetra ka malë se më pësojnë do një shokë, se me zori ka më rritu. E kuptoj. Me sakrifit, ti është refugjat. Dhe nuk e di, do konsultohen me ndojnë psikologi edhe kur të vi në verë në Shqipëri se u vi pre muaj aty. Zonja Adile, a ka ndryshuar diçka në këto du javë në lidhe me mardërjen të uaj me e lidhën? Nuk ka ndryshuar asë që e diskutoj për ti, të kuptoj që të me të më... Do që ta njofin, e diskutojnë dhe rridën sotë të saj që e disim duket si kur të regojnë historinë e ndo një shoqe je pjetër. Me gjitha të të gjithë e guzimin edhe kur ajon, në të shmo për ty ishte e dura të të regoje e lidës, nuk i para gjukon asë kush, vetëm do doja të të pyze se jam shumë kurioze jo, vetëm unë për besoj të gjitha ta që në ndjekin. Kur ja ke të reguar për hertë parë dhe ndrituaj, si e ka pritura i? momentin, se ju ka respektuar 20 vite ka mbajtur sekret? Në fakt a i ka pasu vajnë aty me një lagje tjetër dhe mu po të ujse një të gjithur si se kam punuar në prej ti edhe ndofta ja kam thëmë dhe ajo të mja ime ishte formale se nuk pati ndo një reagim unë ja tash më shumë që ta dite se mu të dite ndo një problem mentaliteti që ishte ati e në Shqipri në atë kohë edhe më pëso që pëse s'ke të reguar edhe mund të ndajshë. Të kuptoj, të kuptoj. Kështu që nuk pati ndo një reagim, unë nga kjo bëshova se a i mund të adinte, dhe me tëmë ishte folur diçka. Ishte folur diçka të gjithë e dinim përveç e lidës, apo jo? Të gjithë e dinim përveç e lidës. Bine se unë kam dërru dhe lagjen kur e kam marri bëra një vjetorin, bëra fesë që të pova njerëzit që kishin në atë kohë edhe kam dru dhe shpinë, kam pra nuku nga e kuruda në plajsh kam ikur në spital Kuptoj Me gjitha të momenti Më të tabini, më të tabini, më të tabini Të kuptoj Zonja Adile Me gjitha të gjitha e kam djetë gjitë kohën Gjitë kohën e kam djetë se nga që kalonim shumë kohë bashkë më thoshte mami më të jam e adukuar unë Jo, ma nga e ndore këtë i të shaunë, kër ishte e vogën. Do të parandjenja. Parandjenja, parandjenja. Me gjitha të një moment e vështirë, zonja Adile, për ju, ka që në vitin 1994, ku nga kjo jetë largohet bashkërt i juaj, apo jo? Po, po. Në momentin e largimit nga kjo jetë, a pati një penga i për para se të largohet që e lidat të mësonë të të vërtetën? Në fakt e kishim diskutu që dojë atoshin ku të bëjt e të me të vjeqe dhe pritë që me zorë po pritë që në pojtet me të vjeqe që të ishte me e pjekur, dhe doja thoshin. Po, ndodhi kjo që ndodhi, me madhja ishte ndodhi ajo që e lida të sonjë krizë, kështu që gjithë ka nga u këtë të ndyzë. Mirë, a shu si që tha zotë i agim në këtë studio ku nate juaj, e lida ka një jetë shumë të mirë, qoftë ekonomike, qoftë familjare, ajo është një nënë e plotësuar falë edhe rritjes dhe edukatës ju ju i keni dhënë, por në këto momente i mungon vetëm, a shu si mesajji që nga kishe dërguar, kuriositeti për të një orë nënën e saj biologike, pa e para gjukuar atë, pra ndaj unë edhe një heri bëjthirje zonjës në qofë se për mëndjek në transmitim të drejt për drejt, do të arruaj ma anonimatin, do themi vetëm ka reaguar nëna biologike e lidës dhe asgjë më tepër, do t'i vëm kontakt dhe në dispozicion numrin telefonik dhe të flasi jo në mënyrë publike me lidën, në qofë se ajo dëshiron, pra ndaj vetëm gudzim dhe kurajo ditën e sotme për t'i dhën një qasë gëzimi e lidës në jetën e saj. Zonja Adile, mos më largo nga linja telefonike, sepse në këto momente duat i apjale në pedagogës e psikologjisë Lorelës, e cila e ka ndikur hapa sa api rëfimin të uaj dhe gjithë në gjarjen dhe ndoshta keni pyeti për t'i drejtuar kësaj psikologeje në mënyrë të drejt për drejt, kuptohet, por... Po, gjojme këna këna. Po, atër, Lorelë. Hajde, se është bërë dursi bashkë, sot, je vajzë dursi. Po, po, po. Kështu që... Në fakt e visë, unë nuk marë do të për si për gjykoj askën, në sensin për te i karakteri tim, po edhe profesionalisht, unë nuk gjykoj do të dhe të them që ka që në gabuar e sakt e tjere tjere. Etikisht, ajo që unë thashë edhe në përfundim të pjesës parë, është që është pak jo e drejt, ose pak e vështirë, në momentin që një grua 20 vjeqare e merë veshë, përveç se nuk janë këta prindrit e vetë biologikë, për që gjithë tjere të edinin përveç saj 
apo dhe gjerë fimi, në unë kuptoj që dhe lida është një njëri shumë i arsueshëm, është mirë njose, dhe besoj se kupton dhe vështirësine në nësësaj, dhe më thënë, zonjës Adile, për të mos ja të reguar do të njarje në ko. Teorikisht, pak të në si që evidencat, studimet, literatura, thot, është që fmit kuptojnë shumë shpejt, është dhe ajo që ju thot praktikisht dhe në njërë konkrete që e lida gjatë gjithë kohës në base e ka parandjerë ose në njërë me shaka ka thëmë batuta. Këtë po e them për të t'i këthyre pak për gjithë dhe pyetjes tuaj, lidhur me mbesën tuaj që vajza 14 vjeqare në base nuk e kuptojnë. Fmit kuptojnë shumë herët. I jemi ne që mendojmë që nuk kuptojnë, ata kuptojnë, ata ndjenjë, ata i din gjërat, fjeshtë presin që i rriturit ja thot dhe t'ja po ho, ja po jo. Gjithësësi, unë gjykoj që kjo është hapi dytë që mbesa ta din dhe të vjen djenit kësa i gjëje, kur sigurisht e lida ta vendos këtë gjë. Besu që është ajo e cila duhet andërmar këtë hap, duhet flasë me to dhe duhet ja thot kur ajo të ndjehet gati, sepse duja vjen shumë pak për të zauruar dhe për të asimiluar të gjithë këtë dëvërtet kaqët madhe. Zënja Dilen, a digjon? Po, digjon. Ke pyetje për Lorelen? Këtë pyetje të rëndojsha, po e mora për gjithjen, shumë falemberit, edhe unë këshu e kisha me nduar, të kalon të pak ko, dhe të atoshin. Po për këtë të katër në ditë gjithë e kisha prik. Me që gjuhë më figuruat, shumë më rejku falemberit. Do ishte më mirë, Lorila, që kur t'i komunikohe vajzave, t'i komunikohe ndoshta me psikologen prezent? Basë, varet pas taj se ne nuk i njojim, dhe me thënë, në karakterin personalitetin e se cilit, nëse vajzat janë në mbase shumë të ndjeshme, sigurisht që po. Ose mund tjetë... Atere, fillemisht, duhet një takim e psikologun për të mësuar natyrat e vajzave, të dyja? Takim e psikologun, nëse e lida është e pa qartë dhe nuk ja thot do të vetë, ose ka frik dhe me rak nga reagimi i mund shumë. Mund t'ja thot vetëm ajo, mund t'ja thot ajo bashkë me bashkë shortin, mund t'ja thot bashkë me gjyshen, do me thënë, se është gjyshja që vajzat e njojnë kështu, mund t'ja thot gjithë, konsiderohet të rëndësishme, kur fmive i komunikohet një njëjarje e rëndësishme, e rëndë, që mund shka këtoj trauma, t'ja thot personi të këtë cilje ato kanë më shumë besim. Ose, e mira është t'ja thonë vetë gjithë bashkë, po nëse t'ja thot vetëm e lida, pas t'aj dhe kur vajzat flasim, po themi me gjyshen, apo me babajnë e tyre, të mbahet i njëti version dhe njëti qëndrim, për të mos pasur në bivendosi, apo duzime, si që ka pasur në të rrasë që. Për Pra, gabimet e së kaluarës të mos përseritën më të këvajzat e lidës. Kjo është një këshil që vjen drejt përse drejti nga psikologia jonë. Të gjithë së bashku, si familje të keni të njëjtë inversion, jo të ruani rezerva, si që shkaruaj të rëbashorti ndaj e lidës. Më dëgjon, zonja Dile? Po, po, të dëgjoj shumë falemderit. Ndërko që në këto momente unë do t'i kaloj fjallën me njëherë, zonjë Sni Gjibeqirit, pak të në prej shumë vitesh pjesë e emisionit me zemër të hapur, e pash ju preke disa herë me rastësit që të përbali jeta, zonjë një gjë, apo jo, pash reagimet e tua që u preke shumë. Unë doja të thojat parën që zonja që fletë në telefon, duket një grua shumë e personalitet, shumë e dukua, shumë e kujdeshme dhe besoj shumë mirë që ajo ka rritu një vajzë të edukuar edhe tani dhe mbesat një kosisht do tjenë po ajtë që si thua është të zonjat, ajtë që të kulturuar atë të edukura, si që prezentoj dhe zonja në këtë studio në përmje telefonit. Unë nuk preka shumë kërë e tha që unë nuk doja të vdisja me një gjënjeshtër. A ishte, është një gjështë shumë e madhe të një njëri, përmërësi se i takojmë psikologës të flasin, në të gjithë jemi psikologë të shpirti tonë, një kosi ishtë edhe gjdo njëri në punën që bënë, që këta që ka të bëjë me njërës të tjerë, duhet jetë psikologë i bashkë bisedusit, ati që brajtonë, vëzhgonë, që ndimonë i zgjithë problemin e tjerë. Nuk mund të shohim në gjëra thjeshtë anën teknike, pa gjetur aty se qëfa shpirti ka, qëfa mëndi ka, qëfa motive shka, qëfa shka ku ka, qoftë në rastet kur pasoja është pozitive, a që më shumë akoma, kur pasoja është negative, si që janë rastet kur bëhet fjalë për krime, apo veprime të tjera që janë pjesë e punës e një institucioneve të shtetit që kanë të bëjnë me birësime, gjyqësorin, me punë avokatit e tjerë. Doja të ndala shakja jo, është e natyshme kompromisi mi mathë 
që mund të bëj një njëri është kompromisi me vetë vetët. Ky është me idhimshmi, ky është me pasojat më të rënda, sëpse me ndo, për ka i gjvite njëri u jeton me një gënjeshtër. Në më thërë, atë gënjeshtër e ka mbajtër vetë, e mbajti zonja Adile, e ka vuajtur atë gjë, krasë suksesit që shifte ke edukimi vajzës e vetë, dhe nuk donte që ta mbam të ma, logarit edhe në punën që bëjmë ne, edhe në punën e avokat vetër, gjithë një dhe ata që bëjmë krimë, ndo njerë, duan të shkojnë ke vëndi krimi, edhe një kusisht dhe të tregojnë që që ka më bërë. Në më të sëpse është natyra njërzori që së mund bëjt kompromis se ka shtë më dha. Kalova një një anë negative se më takon mua për pozicioni që kam, por ta një duhet të mbes në anën tjetër, në të anë ashtë që të dhimshme dhe të bukur që nga prezentohet sot. Në këto studi kemi patur një rast të shumë të suksesëm, shumë të rëndësishëm, ishte paka shumë e një të gjë. Kishtë ndodhur një lush një kjo gjë, pra ta njërës që nuk e kam pare emisioni me zëmër të hapur, një emisioni vitit kaluar, dhe në përmjet këti emisioni, u arrit që të gjëndeshin përindrit biologik të një djali, dhe a i 37 vjeqar, i martuar me dy fëmi që jeton në Greqi. Edhe sot, unë ndjekatë në Facebook, janë takuar me nënën e tyre, me baban e tyre, kam bërë foto, ta një bëjmë festa të dy palët, edhe djali atje në Greqi. Dhe nëna me gjithë vajzat, me baban e ti biologik, vajzat këtu në Shqipëri, në Lushnje, dhe ti thuash dhe më thënë që ata janë shumir, janë duken që janë shumë gëzuar, dhe unë personalisht marë falenderine, lenderime të vetë shanta nga jo familje, janë bërë si mike e tyre pikërisht, sëpse këtu nisi indicja ati emisioni, ati kërkimi, që ishte e kësaj natyre. Kështu që sot, kalem ke problemi konkret, ne dhe më shumë koordinata ju i sjaruat shumir dhe ndoshta dhe i përsëritët pak, që e shpikërish vajsava me Kristaqin në balsh, në maternitetin e balshit, që kanë sjellë një vajsh që sot është 20 vjeqë, është nënë e dy fëmive, është birësuar pikërish nga zonja në studio Adile. I kanë thërë në Adiles që këtë fëmije ka dorzuar gjyshë, Unë me ndoj se si pas ligje dhe atërshëma dhe tani, që pikërish këto mund kënë qënë 9-18 vjeqë. Në më thënë kjo vëjsava që e ka sjelë këtë film mund kënë qënë 9-18 vjeqë dhe nuk ka patur të drejtë në ajo, dhe më thënë përgjësin, zotësin, për të vepruar, dhe ka qënë pikërish gjyshi që e ka patur kujdë e starin e këti fëmije dhe a i ka dhëmë përqimin që të dorzohet në shtëpin e fëmijës. Edhe naturisht që bëhen gjyshe, ka të periudhën që zotëria e përmonë diktu që a kishin thonë në shtëpin e fëmijës në durës, ka qënë e periudhë e përshtatjes, deri sa është vendosur, si një fëmi i braktisur, se këshu cilëson me vendim gjukate dhe sot këto kërë e dorëzonë, do më thonë ti he ishtë dorë nga të gjitha të drejtat dhe nga të gjitha detyrimit pra fëmi. Pra ndaj dhe nuk të regohen ato dosje, sepse nuk ka më prindi biologi kërë e dorëzonë një fëmi, nuk ka më asë një loj të drejte, asë një loj detyrimi. Dhe fëmi, familja që i birëson, i merë totalisht të gjitha të drejta si një prindër, si prindër biologi. Kështu që zonja dile bashkë me të ndjerim bashkë i ka marrë të gjitha të drejta dhe të detyrimet për këtë vajzë që sot në këtë studio, në përmjet zotëris, kërkon që dhe gjejë përindrit biologik. Pse është vendosu, pse është ligjë i tjilë, në mënyrë që të mos lindim probleme, në mardonit me disë të birësusit dhe të birësuarit, apo të birësurës, probleme jo vetëm të mardonive sentimentale, po dhe të pronës e tjerë. Por, naturisht, e marova, që zonja që jeton tani në Itali kërkon që të di, sepse e do shpirt i saj që të njohë për indrit biologik. Mirë, ne kalojmë në një apsir publicitare dhe rikëthejmë për sërinë në transmitim të drejt për drejt, duke shpresuar se dikush në ka ndjekur ditën e sotme dhe ka ende minuta në dispozicion për të reaguar dhe për të thënë në qoftë edhe në mënyrë anonimate që unë jam nëna biologike e lidis me gjitha të dënat që kemi të thënë dhe do vazhdojmë të temi deri në fund të këti emisioni. Publicitet rikëthejmë pas pak. Kështë e mi jemi rikëthyrë për sëri në transmitim të drejt për drejt, kemi folu në fangt për historinë e lidës, e cila ndodhet në shtetin italian, së bashku me familjen e saj, me mbashortin dhe me dy vajzat, ajo është 20 vjeqë, e a kjo është foto e lidës që nga venë drejt për së drejti nga Italia, e keni ndjeku për gjatë gjithë transmitimit të sotëm, në fakt ajo është në kërkim të familjes së saj biologike, vetëm për para dy javë është 
Shqipërit 1978 nga nëna Vojsava dhe babaj Kristaj. A janë të dhëna të mjaftuesh me avokate për gjitha ta që në ndjekin? Dhe për gjitha informacionet që kemi dhënë, dy e lida tashmo nuk janë, më falë, dy vojsava nuk janë nëna biologike e lidës që në atëko është shuajtur e glantina nga zonja vojsava. Një zonja vojsava që është tërhequr me negociator është volibolliste, mund të jetë në Tiran ose në Greqi, këtu është pak edhe më shumë dyshimi kërësor, në dërkoj që kanë mbetur edhe dy vojsava të tjera. Unë doa të këthejmë pak në ko, në momentin që ka ndodhur, ajo ka lindur... Vojsava, zonja, po? Po, ka lindur Vojsava një bebe që filim ishë shquajtur e glantina, pasaj emri saj, kur është birësuar, është elida. E them këtë për të situash për të dëgjuar disa njerës që kanë qënë në atë moment, kanë jetuar në atë qytet, që i kanë njohur të persona edhe që të mundet të japin një informacion. Zakonisht, këto janë historit të cilat, dhe më thënë, si të është fëmi të lindu nga një historit dashurie shumë herë të ndaluara, shumë herë i jashtë asaj normale dhe më shumë, më shumë të pa akseptuara, të pa pranuara nga shoqëria. Kështu që detyroheshin, dhe më thënë që ti dorzonin gjyshrit e tyre, do një njëherë dhe vetë prindi, që ose ishte në bitë të të mëdhjeq, i dorzonin në shtëpin e fëmijës. Dhe naturisht për të ditur dhe të gjithë të tjerët, që ka një vendim gjyshi që shpallen të braktisur me vendim gjyshi dhe pasaj në shtëpin e fëmijës bëjnë të gjithë procedurat nga Komiteti Shqiptari Bërshimit për të futur në listë pritjen pra ta që dëshiron që të marrin këtë fëmijë. Unë do ndalim në një gjë për të hedhur dritë mbi rastin konkret, për cilën edhe ju keni ardhër sot në studje. Zakonisht në atë ko, ose duke pat parasysh psikologjin e një femre, zakonisht femrat në momentin që bëjnë deklarimi dhe mbahet a i akti i lindjes, e thonë emri në vërtet të babaj të fëmijës, në më thënë është një gjëndje tjilë emocionale që detyrimisht, në më thënë ato nuk mund të gënjejnë, edhe në qëse e ndjejnë se posilë një fëmijë që nuk e do babaj fëmijës. Në më thënë është istiktivisht, është istikti në anës që thotë, kë fëmijë që erdi në dorën time, është pikërisht edhe i këti babaj. Në më thënë, unë mendoj se të emri i babaj duhet jetë a i i cili është thënë. Ose, ose kemi patu raste që në një trusnit shumë të madhe për arsye nga më të ndryshme, gjithë një për të mosu pranuar nga familjet si i babajt fëmiz edhe nënës fëmiz mund të të thënë një emër i remë. Por, fakti që gjyshi ka që na i që e ka dorzuar në shtëpin e fëmijës, të regonë që kjo është pranuar në një farë mënyre, që do më thonë dhe a i gjyshi që e ka dorzuar, do më thonë gjyshi nga anë a e vojsavës, baba i vojsavës, do më thonë e ka pranuar që ka linë një bebe dhe a e ka që në pikër ishtë a i, pra nuk e ka dorzuar vojsava këtë bebe në maternitet, që ta merë të maternitet i dhe ta qonë në shpinë e fëmijës. E ka marë pikërish babaj i vojsavës dhe e ka quar në maternitet dhe e ka adoptuar zonja dile që sot është në studje dhe e ndau këtë lajmë jo thjesht me vajzën e vetë, po po e ndanë me kaj shumë njerës në nuk që ta ndimojnë edhe për të gjetur babanë biologjik. Dua të sëqaroj për publikun dhe një gjithë tjetër që është shumë e rëndësishme. Ligjë shqiptari birësimit është përpunuar në përputhje me kushtet në të cilën janë ligjet e botës, në kushtet dhe me zhvillimin e kohës. Në qofë se më përpara birësoheshin thjesht fëmijët të cilët shpaleshin në thonjëza të braktisur, më thënë që nuk u ndorzoheshin nga babaj në nëna ose gjyshi dhe gjyshja që kishin kujdestarin e bebe së vogël, sot bëhen dhe birësime si thuash me një dëshirën, vullnetin, kam dy fëmi, duat marrë dhe një të tjetër. Në më thonë, sëpse këshu dua të aplosoj, jo si zonja dile që s'kishtë e fëmi, ose kemi dhe rastet, kur zgjetë se këtë do të birësoj, e shikon që është një fëmi që nuk është në kushet mira ekonomike, dhe do që të birësoj, do që të të nimoj të kontriboj për jetën e ti. Ose ka dhe rastet, si janë të njerëzve shumë të rëndësishëm, të do më thonë të politikës, të medjas, të kinemas, të artit e tjerë, të cilët birësojnë dhe të rastave të ndryshme në mënyrë për të të reguar botës që ne nuk kemi dalime, asë dalime raciale e tjerë, dhe më thonë që janë shumë të hapur për të i blersuar të gjithë njerëzit. Pra ka ndryshuar dhe ligjë shqiptar është në përputhje me to dhe a i ka avancuar. Qëfar ndedhe mbetet si një problem? është pikërish kjo problemi që nga doli dhe në rastin tjetër. Do me thënë, këta fëmi të adoptuar një dit, 
do të marrin vesh se kush janë prindri biologik? Ka që nuk duan të marrin vesh, po ka prinder që fëmi që duan të marrin vesh edhe në ditën e fundit i jetës të tyre që cili është babaj dhe nëna biologik e tyre dhe ne jemi në këtë rastin konkret. Mirë, zonja një gjithë të kërkojnë ndje sepse do lidhe më drejt për së drejt i medajen e lidhës me plajnë e zonjës Adile, vetëm kam lajmin e mirë për gjitha taj që përna ndikin që ka njësur në fakt të vinë informacionet e para në rrug anonimate drejt të gjithjes e nënës biologike të e lidhës që natë kohë shuajtur e glantina. Për shëndetje zotri. Për shëndetje. Po, ju dëgjojmë, ju jeni daja e lidhës, apo jo? Po, jam daja e lidhës. Po. Po, e, jam daja, jo me gjak, po, e mdjej vetën me gjak plot, që fmi tam njërë si kësurin parë, që duhe ma qësum, që motra e ka bërë të tentative para njëzet vjetëve, po, e, keni kryer besim që, Ata njërëzit nuk nga kanë dëgjuar. Motra ime nuk ka asë një interes që kjo vajtë që ka besuar të ngelej në duar të atyre mbasi motra që ka lënë pasuri, godja, dyqane, shpinë në durës, shpinë në Itali, pronë në fjerë, pronë në fjerë dhe jo pronë të vogëtë, po pronë, Kindra milion dek Dhe Elida nuk ka me voj Elida Nuk e di dhe ne e kemi gënjër Tërko, jo e kemi gënjër Por nuk i kemi treguar Ma si ata njerëzit Nuk kam pranuar që ta afrojë Dhe Motrës si ka njerëz që teng Ma si e të smurë Dhe Nuk do që të ikin Nga kjo dynja me një teng Në gjitha të, ju u falëmderoj për emisionin, falëmderit qumë, që keni njësur një tentativë të tilë, dhe në qovë se ata pranojnë dhe dalin, me i mirë presim, në qovë se pranojnë e të thonë, ma si unë atë mbesë pa gjakë, e kam me gjak dhe e kam me gjak të kulua dhe dua të mbaj të mirë jo të akaloj një gjëndje që ajo të mësikoj me një sytë tjetër po të mësikoj si beri sot një dajo të mëm një dajo gjaku një dajo të dashur që s'kam fjallë për këthem unë e lidhë me kam një mesë të kuluar, të artë, gojembër, të mirë, s'kam fjallë, nuk kam fjallë, që më përkjafon e më shtërgon më shumë se fëmijë të mi. Të janë fjallë të shurie, fjallët që daja më të thotë një mbese, janë fjallë që të tarje, por që në ambushin edhe ne me emocione, unë të falenderoj zotri për prezencën të ndë në këtë studio dhe për këtë fjallë të jarë zakonshme që i thatë mbesës tuaj. Falemderit edhe njerë që na keni ndikur dhe keni dhënë një dashuri ka ishtë ma dhe mbesës tuaj e cila ja ka këtëver, por në të njëtën mënyrë. Në fakt, më vjen një informacion në këtë momente, ka ardhur në mënyrë anonimate, si që thash, kjo është gjë e mirë, kur vinë informacionet e para edhe në transmitim të sotëm, ne do t'i mirë presim të gjitha informacionet që do nga vinë edhe në ditët në vijim edhe në orët në vijim. Një zonjë, e cila ka të lefonuar, thot që ka qënë pikërish një vajzë 17-18 vjeqari që ishte basketboliste dhe punon të në atë konë në leshë punuese. Ka lindur një fënimi të jash lishëm në balqë, aktualisht zonja jeto në fjerë dhe ka familjen e saj. Nuk e di se saj sakt mund t'jetë kuj informacion, por shpresoj që në qoftë të sezonja nga fjeri, po më ndjek në transmitim të sotëm dhe bëhet pikërisht fjallë për e lidën tonë, të nga kontaktoj, pëse jo, ne do bjem në kontakt edhe do vazhdojmë punën edhe në përmjetë korespondentin tonë, nërvi skuqi në fjerë edhe në balë, shëndo shta do të nëndimojnë edhe shumë nga ta që për nëndjekin në këtë transmitim të drejt për drejt. Zonja Nigi, mund vazhdojsh fjallën, vetëm ato sytë të 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 edhe me psikologën të lutëm, na i rezervojë se nuk mund të apërbalojnë do të transmitimin e drejt për drejtë, se jemi njërës. Jo, po se përshëmë, shumir ka bërë që ka telefonuar, sepse zotë telefonat e dritë në bërë rastin konkretë.
Po ja projemi, po ngushtohet rejti, plasim për një sportiste. Edhe tani, shumë herë kur jemi në këto emisione, ne, si të ashtë, bejmi pjesë e asaj që dhe më thënë e prezentohet tu, dhe më thënë edhe ne duham të dim diçka, aqë shumë futem i në ato që themi këtu, nuk e bejmë formale këtë gjë. Më duke shumë e qëdishme që tha që ishte një fëmi i ashlishëm. Ka që një vajzë, atë që tha shumë 17-18 vjeqe. Qëfar ishte e palishme për atë atë herë? Mundet për Krista, që nësi që shkruaj të emri babajt, mundet që a i mund të këtë qënë i martuar. Dhe për atë ka qënë, me vërte një fëmi i ashlishëm, për këtë 17 vjeqare, ndoshta kjo se ka ditë fare që a i ishte i martuar. Pra këto janë produkte, si të është janë kryesa, së mund të them produkt, në falë një që nërë, këto janë kryesa që vinë nga një dashurie, sinqert Naturisht, kër ndodhin atë mosh, nuk janë dhe shumë të menduara, por shikoni që është një vajzë dhe mrekullush me thot daja e vetë. Në më thënë, ajo ka sjelë në jetë, vajzave atyre ka sjelë në jetë një vajzë që sot jetonë, ka dy vajzë atë veta, i ka të shkolluara, në më thënë, nuk ka bërë asë gjithë palishme në këto kuptim. Ndosha i, Kristaj, që të bëjë në fjallë, ndosha nuk ka gjithë të termin e dur, por nuk do të thotë që ajo ka qënë një... E jash lishme konsiderojnë në atë ko një vajzë 17-18 vjeqare e pa martuar të silë të nuk e di me martuar apo jo, të silë të njetë një fëmi. Por të qënë të qartë edhe për shikuesit sot, në termat juridik dikur thuë e jash lishme, tani thuë e jash martese, por unë do e të kalonja dhe në planin sentimental. Atër, kam një ndërhyrje të drejt për drejt nga një punojnë se gjëndje civile, cila do të hedhi drejt ju mbi këtë njarje, por edhe me njarje të tjera të njashme të kësaj natyre. Alo, për shëndetje? Alo. Për shëndetje, zonjë, një lutem, më ndishni vetëm në përmje telefonit, ullë një zërin e televizorit. Po. Po, falem derit. Të lutem, akti, për ta vërtetuar, do kërkoni akti në lindjes. Po. Akti lindjes që është registruar. Po. Ku është ka lindur, ku është registruar? Se ajo mund të lindin në një vënd tjetër, po duhet të dihet ku është regjistuar, se regjistrimi në atë ko bërësh, o ati ku linte, ose ku kiste gjëndje civile. Dy. Po. Dhe prenda i ga akti lindjes, babaj mund tjetë imaginar, se nuk e tregon të të vërtetën e babajt. Po. Vjesh embrë imaginar, prenda ja embri i të jemës, gjëndjet nga akti i lindjes të saja, ka orën e lindjes, datën e lindjes e gjitha. Ju kuptova, zonjë, të lutem mos të mbyllë në numrin tuaj të telefonit, mund të nalini numrin tuaj në regji jo në mënyrë të drejt për drejt të gazetare e cila priti telefonatën për të vijuar bashkëpisedimet dhe për të shkuar drejt të gjetjes e nënës biologike të elites apo të eglantinës si që ka quajtur vetë Vojsava. Atër, do doja të kaloja pak të kë Lorela, më pas të kë Donaldi, jemi minë drejt fundit të këti emisioni shumë pak minuta nga ngellur. Po, Lorela. Në vazhdim të asaj që avokatja po shpjegon të lidur me procedurat e birësimit të kujdestarive dhe gjitha këto me radhë. Normalisht, ligji besojon, e cëm paralelisht me nevojat e shëshërisë, apo jo, me mardhënjet, me dimensionimet, raportet në dërmjet njërzve e gjitha këto. Ajo që unë besoj është që sigurisht mënyrat e birësimit kanë ndryshuar që para vitëve në ndjetë dhe deri sot. Kjo jo vetëm si rjedhoj e ndryshime politike dhe të legislacionit, por si rjedhoj e ndryshime me shëqërore. Familia sigurisht është ridimensionuar, është një sistem social, është një konstrukt i cili më përpara ka qënë shumë e mbyllur, shumë të tradicional, një sistem ku kishtë e kështu, në gjarë e shduke shënë shumë të pazakon, të afshie shënë shumë, ishte e vështirë për t'i kuptuar, për t'i gjetur. Tregoj dhe publikisht, ishte që po mirë. Marim rastin që realisht cilë të njetë një fëmi nga dy të rinjë, po themi para moshës 18 vjeqë të cilët për arsye nga më të ndryshmet nuk e mbajnë ndodhë. Dhe këta duan të atakojnë ose të agjejnë të pak në të anjohin, po themi, për këto arsye të penjëve, për të mos pasur pishmane dhe penjëve, duan të atakojnë dhe pas 20 vitesh. Atër, ku pozicionohet ligji dhe regulat në këtë moment, sëpse ne si psikologë nuk është se vendimet i konsiderojmë ka që të pare vokueshme, ka që të pak thueshme, dhe më thënë, që ti linë një fëmi dhe heqdorë 100% nga i. Do të thotë që emocionet, psikologi 
energjia, pjesa sociale, vazhdo në tjetë e praniqme dhe dakord që ti nuk ke të drejta ligjore në bikë të fmi, nuk jep do të asë mbirëmin të ndë, asë edukimin, asë gjë, por normalisht rënjët që janë biologike, sociale, psikologike nuk më i mohon. Unë do dilja në fakt në një pyjeti tjetër, një vajzë në qofë se kanë qënë nëndë të të mdjetat, si gjithë dyshohet të këtë qënë zonja Vojsava, që nuk e ka marrë vendimet e vetme dhe në atë ko kanë vendosur të tjeret për Vojsavon, por edhe për e lidën tonë që në atë ko është quajtë u reglantina dhe në basë shumë ko është ajo kërkon të takoj fëmi në saj, kjo quajtë e pa drejtë, zonja një gjepë, nuk është shumë. Kjo është kjo është kjo është për Vojsavon mund të jenë marrë vendime në emër të saj. Ligje është i prerë dhe unë kur ka marrë dhe në atë rastin tjetë të lushjes e kam lodhë rajtë shumë mundin, e kam studuat ligjin në një mënyrë të tjetë që për të zbuluar atë që është pikpyetja më e madhe dhe imja sot. Do me thënë, kur dorzohet dhe shpalet i braktisur një fëmi, atjeri ka të drejtë gjukata që të vendosi që a i të birësohet, të më thënë të futet në listën e pritis për birësim. Por ama, gjukata kër e shpalë të braktisur, pyet për sëri një gjukat për indrit biologik. Në rastin konkret ka qënë gjushi dhe gjushja sepse ata kishin kujtë e sarin. Pra nuk bohet ajo një gjush formal. Në më thënë lajmërojnë pa tjetër për indrit biologik edhe kur në këtë rast të drejtën e kujdestari se ka patur gjusha, se ka qënë vajzë 17 vjeqe, pra pyetën ata. Kështu që për të aditur dhe të gjithë, ligje është strikë në kuptimin që po u shpalë një fëmi i braktisur, futët në listën e pritjes të Komitetit Shqiptarë të Birësimit, atëri janë ata që vendosin se si do vazhdoj procedura për të abirësuar për dikush tjetër. Pra nuk kam bra pa pasaj një situash alternativ që shiko po unu bëra pishman do të anulloj. A i të lëha të kohën e adaptimit, atë gjash mujorin në mënyrë që të thret edhe në gjyqë dhe ku bëhet proces i birësimin, të thret si pal të thret, në mënyrë që ti të anit të prononcojsh dhe ketë të drejt brënda këti gjash mujori që dhe të tërhiqesh, dhe më thënë të thuash nuk jam dakor, të bësh pishman. Në vijim të fjallve që ta e visi besese Dhe të themi, a ka pasur vajza që mund këtë qenë në mos 7-10 dhe ndimarje për braktisin e fëmijës? Mund këtë qenë edhe në kushtet të rënduara psikologike dhe emocionale, ha? Mund këtë qenë në nëtrysnin e prinderve, ose mund të këtë dashur ajo ardhjën e kësaj pas të braktisin? Kjo mund tjetë një pytje tjetër që mund të shtrojmë? Kjo ahan diskutim, po sepse ligje ka në 6 mëjurin e parë. Po nuk kam kaluar minutat e këti diskutimi. Po pas 20 vjetë është nuk hanë më diskutim ajo. Pas 20 vjetë është, vetë se ligje nuk ka të reguluar që pa kryuar problemet të tila se si mund dhe të marrë është informacion. Duhet pa tjetër që ta Komiteti Shqiptarë Birsimi, dhe më thonë, ti ta bindësh që shiko, nuk ka së njëloj interesi tjetër, materiali tjetër. Se zonja ta që gjithë ato gjenë ta akti lindis, aty mund gjenë peshën, gjatësin, dhe më th të dhënat e fëmijës, edhe ku ishte nënë. A ka të drejtë nënë vajza, tani, që të kërkoj të dhënat e gjëndjet civile për të marrë aktin e lindjes ose... Jo, një gjëndjet civile nuk e japin, vetëm ke Komiteti Shqiptari Birsimi do të vendosin ata nëse mund të japin do një informacion apo jo. Mirë, kam kaluar... Edhe në rastet kur kemi patur që është gjëndur, kam kaluar minuta në gjithë. Kam kaluar minuta në gjithë. Kam kaluar minuta në gjithë. Kam kaluar minuta në gjithë private që janë një marrë të dhonat. Pra, vetëm rruga private dhe ndima e njerëzë me zemër të madhe, thoni jo. Pa, kështu këmë të të ndima e gjitha tyri që po në ndjekin në transmitim të drejt për drejt ditën e sotme me gjitha të dhonat që në dhamë, por që mund të gjejnë edhe në faqen tonë të Facebookot. Nuk e di regjia në qofë se vazhdojnë të kemë zonjën Adile në lidhjet të drejt për drejt telefonike. Nuk e ngre zonja Adile telefonin, sepse më duhet një mesajji Adiles në fund të këti emisioni për nënën biologike që përna ndjek në transmitim të drejt për drejt, sepse Adile a shumë e smur dhe kjo ka qënë mesajji që i ka dhënë së bies të paktën të njët me nënën biologike dhe ajo të largohet e qetë nga kjo botë, jo me barën e madhe dhe me peshën e madhe të gjithë të reviteve. Atër, e kam? Puno. Zonja Adile, do të ambyllë me ju këtë transmitim të sotëm, në qofë se përna ndjek nëna biologike e lidës. Shpar do t'i thoja? Do i bëtë tiri që letë këthejt në vitet mbrapa, dhe të mendoj se ka një vaj, dhe të kërkoj që të atakoj. Sa jo do shumë që të atakoj. Shpresoj, Zonja Adile, që këtë mesaj të jarë zakonëshëm, dhe nga ju, nga vla juaj, nga Zoti Agim, kuna ti juaj në këtë studio, por edhe nga vete Lida që nga ka dërguar mesaj, mesajin e Lidës, une e kam ledzuar, ta kemi për cilë të këzonja në fjalë, ajo të bëhet e gjallë të reagoj, do të arruaj ma anonimatin, do njoftojmë të leshikuesim, vetëm që është gjetur nëna biologike e vajzës tuaj, e ndërko, gjithë shka do mbyllet 
Adile, falemderit Zotë Jagim, falemderit gjithë të ftuarve të mi, falemderit ju mi që na keni ndjekur. Vazhdojnë të nashkruani në faqen tonë të Facebooku të emisioni me zemër të hapur. Jepni të dhe na tua në lidhje me temën e ditës, komentoni, na qoni drejtë zhjidhje së këti problemi, ndërko në këtë faqe Facebooku, bëni të mundur edhe denoncime tuaja për të këthyre personajet të kësaj studio. Të gjithë ju që nuk na keni ndjekur live në këtë fash orari, na gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube, News 24 Rëdbenja, aty klikoni mbi emisioni me zemër të hapur dhe gjeni të përdicuar gjdo punta të këti emisioni. Na gjeni në agjensin e lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online. Bashtë takojmi ditën e hëndë, deri atër fundi aftë të kënqme, pas stresë dhe pa probleme.